ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எவாலுவேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக டீச்சிங் ஆப்டிடியூடில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இந்த எவாலுவேஷன் சிஸ்டம் டெஃபினட்டாக இதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ரீசெண்ட் டைமில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இந்த எவாலுவேஷன் சிஸ்டமில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த எவாலுவேஷன் சிஸ்டம் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நாலு டேர்மை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் டெஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் எவாலுவேஷன் சொல்லி ஒரு நாலு முக்கியமான டேர்ம் இருக்குது ஸோ டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது ஒரு டைப் ஆஃப் டூல் அதாவது ஒரு லேர்னருக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரையும் ஆன்சர் ஷீட்டையும் கொடுத்துருவோம் ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற ஆன்சரை லேர்னர்ஸ் அதில் ஆன்சர் ஷீட்டில் எழுதுவாங்க ஸோ அப்போ இது ஒரு டைப் ஆஃப் டூல்னு சொல்லுவோம் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ நம்ம கண்டக்ட் பண்ண அந்த டெஸ்ட்டிலேருந்து ஒரு லேர்னர் ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அப்போ மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது லேர்னரினுடைய லெவல் என்ன அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய தான் மெஷர்மெண்ட் ஸோ அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் ஆக்சுவலாக நம்ம எடுத்துருப்போம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழில் எயிட்டி மேத்தமெட்டிக்ஸில் நைன்டி ஃபைவ் இங்கிலீஷில் எயிட்டி சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸில் சென்டம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் அந்த லேர்னர் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காருன்னு மெஷர்மெண்ட்டில் கலெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இன்ஃபர்மேஷனை அந்த செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம்னா அதை தான் நம்ம அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த அசஸ்மெண்ட் மூலமாக ஒரு லேர்னர் பிலோ ஆவரேஜில் இருக்காரா எபோ ஆவரேஜில் இருக்காரா அந்த மாதிரியான டீட்டெயிலை நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட இந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான கீபோர்ட் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆய்ந்து அறியக்கூடியது ஸோ டீட்டெயிலாக அந்த லேர்னரை பற்றி தெரிஞ்சிடும் அண்ட் ஃபைனலாக எவாலுவேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம அசஸ் பண்ண அந்த கண்டென்ட் எடுத்து அதுக்கு ஒரு வேல்யூவை ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ஃபைனலி அதாவது எவாலுவேஷன் அப்படிங்கிறது அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஜட்ஜ்மெண்ட்டெல்லாம் நடக்கக்கூடியது அதாவது கிரேடிங் ரேங்கிங் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியதான் நம்ம எவாலுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அசஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அந்த லேர்னர் அந்த டிகிரியில் எத் எத்தனாவது ரேங்க் எடுத்திருக்காரு எந்த கிரேட் எடுத்திருக்காரு அவர் வந்து டிஸ்டிங்ஷனாக ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இந்த மாதிரியான டீட்டெயில் கொடுக்கறது ஸோ எவாலுவேஷனுங்கிறது அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஃபைனலி நம்ம என்ன வேல்யூவாக அந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம் அந்த லேர்னர் என்ன மாதிரி அச்சீவ் பண்ணியிருக்காருங்கிறத மீன் பண்ணக்கூடியது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எவாலுவேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் எவாலுவேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு லேர்னர் அவருடைய லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவை எந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு சிஸ்டமெட்டிக் அப்ரோச் மூலமாக அந்த லேர்னரினுடைய டீட்டெயிலை இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறதும் அனலைஸ் பண்ணுறதும் இன்டர்பிரட் பண்ணுறதும் தான் எவாலுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நவ் எவாலுவேஷனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று காம்ப்ரிஹென்சிவ்னஸ் இன்னொன்று கண்டினியூவஸ் ஸோ காம்ப்ரிஹென்சிவ்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆக்சுவலாகவே நம்ம எவாலுவேட் பண்ண போகிறோம் லேர்னரு அவருடைய லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவை எந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காருன்னு எவாலுவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி எவாலுவேட் பண்ணக்கூடியது ஒரு சப்ஜெக்டிவாக அவங்களுடைய டொமைன் ரிலேட்டடாக ஒரு டிசிப்ளினரியாக மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் மல்டி டிசிப்ளினரியாக மல்டி ஃபியூரியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பர பலதரப்பட்ட விஷயங்களையும் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும் அப்போ லேர்னரினுடைய கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட் அவருடைய வேல்யூஸ் பிலீவ்ஸ் அவருடைய மாரல் இந்த மாதிரியான கோஸ் காலஸ்டிக் ஆஸ்பெக்டையும் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும் அதனால தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் காம்ப்ரிஹென்சிவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க டீட்டெயில்டாக நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக கண்டினியூவஸ் ஸோ கண்டினியூவஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் எக்ஸாமினேஷனை அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக ஒரு லேர்னர் அவருடைய லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவை இந்த அளவுக்கு முடிச்சிருக்காருன்னு சொல்கிறது தப்பு ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு லேர்னருக்கு நம்ம கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த எவாலுவேஷனுங்கிறது ஒரே ஒரு டைம் இருக்கக்கூடாது மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இது ஒரு ரெகுலர் டைம் இன்டர்வலில் நடக்கணும் அதனால தான் இதை கண்டினியூவஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தொடர்ச்சியாக அந்த ப்ரோக்ராமில் லேர்னரை நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கண்டினியூவஸ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எவாலுவேஷனை தான் சிபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ சிபிஎஸ்சி அப்
எவாலுவேஷன் மெத்தட்ஸ்லேயும் அவங்க அடுத்தடுத்து பயன்படுத்த பயன்படுத்த அட் த எண்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராமில் அந்த லேர்னருனுடைய பேஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அவருடைய கேரக்டர்ஸ் அண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மற்ற நிறைய விஷயங்கள் இதன் மூலமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணப்படும் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எவாலுவேஷன் ஸோ எவாலுவேஷனை பொறுத்த மட்டும் அக்கார்டிங் டு பேசிக் நேச்சர் and according to phase of instruction and according to the purpose and according to the nature of reference in the madriyana nangu vidathile nama majora classify panna mudiyum but exam point of view pathinga appadina according to phase of instruction no according to nature of reference inda rendu idhila irundha da adhiga padiyana kelvigal ketirukanga adanal idha neenga kattayama focus pannano so first one placement evaluation placement evaluation அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான நபரை ஒரு சரியான இடத்திற்கு தேர்ந்தெடுப்பதை தான் நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் எவாலுவேஷன்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஆக்சுவலாக எதுக்கு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நபர் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா நீட்டை கிளியர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராமில் ஒரு லேர்னர் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கு தேவையான நாலேஜ் ஸ்கில்லும் அவருக்கு இருக்காங்கிறத முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தும் ஸோ அப்போ இதன் மூலமாக அவர் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமுக்கு எலிஜிபிளாக அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இதன் மூலமாக ஒரு டீச்சர் அவருக்கு தேவையான டீச்சிங் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த டீச்சிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும் அல்லது டீச்சிங் மெத்தட்ஸாக இருக்கட்டும் டீச்சிங் டூல்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் முன்கூட்டியே கட்டமைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை இதன் மூலமாக பெற முடியும் ஸோ அடுத்ததாக ஃபார்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் ஃபார்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் அப்படிங்கிறத இன்டர்னல் எவாலுவேஷன்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த ப்ரோக்ராமில் நிறைய தடவை மோர் தேன் ஒன்ஸ் இந்த எவாலுவேஷன் நடக்கும் ஸோ அப்போ இது முழுக்க முழுக்க அந்த ப்ரோக்ராமினுடைய ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ நிறைய தடவை இது நடக்கிறதுனால ஆன்கோயிங் ஃபீட்பேக் நம்மளுக்கு இம்மீடியட்டாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதன் மூலமாக லேர்னர் அவருடைய லேர்னிங் எரர் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ லேர்னிங் எரர் என்னங்கிறத அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார்னா அதன் அடிப்படையில் அவர் அவருடைய லேர்னிங் குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது டீச்சருக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ன காரணம்னா டீச்சர் என்ன மாதிரியான டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டூல்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவருமே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ டீச்சர் அண்ட் லேர்னர் ரெண்டு பேருக்குமே அவங்களுடைய குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கு இந்த ஃபார்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் ஒரு பெட்டர் மெத்தடாக இருக்கும் ஸோ இதில் லேர்னருனுடைய இன்வால்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா மோர் தென் ஒன்ஸ் நடக்குது இமீடியட் ஃபீட்பேக் கிடைக்குது அதனால் லேர்னருனுடைய இன்வால்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடின் மூலமாக பேஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அதாவது லேர்னருனுடைய அந்த லேர்னிங் பேஸ் ஸ்பீடை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இதன் மூலமாக ஒரு லேர்னர் லேர்னிங் டார்கெட்டை ஈஸியாக அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மோர் தென் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னது ரெகுலர் டைம் இன்டர்வலில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இது நடக்கும் இந்த எவாலுவேஷன் மெத்தட் நடக்கும் அண்ட் இதை நீங்கள் தவிர்த்துட்டு ஒரு லேர்னிங் ப்ரோக்ராமை கொண்டு போகவே முடியாது ஸோ இது ஒரு இன்டகரல் பார்ட்டாக இருக்கும் இன்றியமையாத ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இந்த எவாலுவேஷன் ஒரு டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமில் இருக்கும் அண்டு ஸோ இதில் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் லேர்னருனுடைய எரர் என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை மட்டும்தான் பண்ணுவார் ஸோ அப்போ பெரும்பான்மையான நேரத்தில் டீச்சர் ஒரு அப்சர்வராக மட்டும்தான் இருப்பாங்க அண்ட் லேர்னருக்கு லேர்னிங் எரர் என்னென்னு மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்குரிய சொல்யூஷன் இங்கே கிடைக்காது சொல்யூஷன் கிடைச்சா அது டயக்னஸ்டிக் எவாலுவேஷனாக மாறிடும் ஸோ அடுத்ததாக சம்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் சம்மேட்டிவ் எவாலுவேஷனை பொறுத்த மட்டும் இல்லை இதை எக்ஸ்டர்னல் எவாலுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் தான் இந்த எவாலுவேஷன் நடக்கும் ஸோ நம்ம ஃபார்மேட்டிவில் சொல்லியிருப்போம் வித் இன் த ப்ரோக்ராம்னு சொல்லியிருப்போம் பட் இங்கே சம்மேட்டிவில் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் தான் இந்த எவாலுவேஷன் நடக்கும் ஸோ அப்போ இது அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேர்னர் அவருடைய லேர்னிங் அப்செக்டிவை எந்த அளவுக்கு முடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் இருக்கும் ஸோ இது அந்த லேர்னரினுடைய அவுட்கம் என்ன ரிசல்ட் என்னங்கிறத தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த ரிசல்ட்டுக்குமே ஒரு டோட்டலாக அவங்களுடைய அகாடமிக் அப்ஜெக்டிவை எந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கிறத பொறுத்து ஒரு கிரேடோ ரேங்கோ ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த எவாலுவேஷனில் நடக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே அட
ஸோ அப்போ சமேட்டிவ் அவேலுவேஷனுங்கிறது அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் தான் ஆனால் சில நேரம் டேர்ம்லையும் இந்த எவேலுவேஷன் நடக்கும் அண்ட் இது வந்து ஒரு மோஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னல் அசஸ்மெண்ட் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பெரும்பான்மையாக நம்ம எல்லா இடத்துலையும் எல்லா இன்ஸ்டியூட்லேயும் இந்த இந்த பர்டிகுலர் மெத்தடை தான் ஸ்டில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் தான் இந்த எவல்யூவேஷன் நடக்கிறதுனால லேர்னரினுடைய இன்வால்மெண்ட் இதில் இருக்காது நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு செமஸ்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செமஸ்டரில் கம்ப்ளீட்டாக லேர்னர்ஸ் ரெகுலராக படிக்க மாட்டாங்க அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி தான் படிப்பாங்க ஸோ அப்போ லேர்னரினுடைய இன்வால்மெண்ட் இங்கே அந்தளவுக்கு இருக்காது ஸோ இதை ஒரு பேப்பர் பென்சில் டெஸ்ட் மூலமாக தான் மோஸ்ட்லி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சம்மேட்டிவ் எவல்யூவேஷன் இருக்கும் என்ன காரணம்னா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அண்டு ஆன்சர் ஷீட் கொடுத்துருவாங்க அதில் ஜஸ்ட் ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனாக தான் இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நடக்கும் ஸோ அதனால தான் இது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் அண்டு இதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட டெட்லைன் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைன்டி டேஸ் ஒரு செமஸ்டர் அப்போ இதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டெட்லைன் இருக்கும் அப்போ அல்டிமேட்டாக லேர்னர் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவை எந்த அளவுக்கு திருப்திகரமாக முடிச்சுருக்காங்கங்கிறத காமிக்கக்கூடிய மெத்தடு தான் இந்த சம்மேட்டிவ் எவாலுவேஷன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் ரிப்போர்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டேர்ம் எக்ஸாமினேஷன் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ஆனுவல் எக்ஸாமினேஷன் அதெல்லாம் இதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸாக இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக அக்கார்டிங் டு நேச்சர் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸு நம்ம எவாலுவேஷன் சிஸ்டமாக ரெண்டு விதமாக பிரிக்க முடியும் ஒன்று க்ரைட்டீரியான் ரெஃபரன்ஸ்டு இன்னொன்று நாம் ரெஃபரன்ஸ்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் க்ரைட்டீரியான் ரெஃபரன்ஸ்டு ஒரு லேர்னர் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணக்கூடியதான் க்ரைட்டீரியான் ரெஃபரன்ஸ்டு இதை டொமைன் ரெஃபரன்ஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே ஒரு லேர்னரினுடைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட்டஸை மட்டும்தான் சொல்லுவோம் வேறு யாருடையும் ஒப்பிட மாட்டோம் ஸோ அப்போ ராஜன் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா அந்த நபரினுடைய திறமை அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தான் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு டைப்பிஸ்ட் ஒன் மினிட்டில் சிக்ஸ்டி வேர்ட்ஸை டைப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த டைப்பிஸ்டினுடைய ஸ்கில்லை மட்டும்தான் நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே மற்ற நபர்களோடு இதை ஒப்பிட மாட்டோம் ஆனால் நாம் ரெஃபரன்ஸ்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் லேர்னரினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் மற்ற நபர்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இதுக்கு அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ராஜன்கிற நபர் அவருடைய கிளாஸில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு நபரினுடைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட்டஸு மற்ற நபர்களை ஒப்பிட்டு சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் இதை நாம் ரெஃபரன்ஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க